गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर दैट इज डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन बिफोर वी स्टार्ट दिस चैप्टर वी हैव टू डिस्कस सम सिचुएशन आफ्टर दैट वी स्टार्ट अवर क्वेश्चन टू सॉल्व द वर्कशीट द फर्स्ट सिचुएशन इज टू लीटर्स ऑफ मिल्क इज कंज्यूम्ड बाय फोर मेंबर्स ऑफ अ फैमिली हेयर थ्री लीटर्स ऑफ मिल्क इज कंज्यूम्ड बाय सिक्स मेंबर्स ऑफ अ फैमिली This shows that the increase in the number of members increase in the consumption of milk. What it mean? यहाँ पे आपके पास four members थे जो कितना milk use कर रहे थे टू liters. यहाँ पे आपके दस member बढ़ गए तो obviously milk की consumption भी क्या हो जाएगी ज़्यादा हो जाएगी इसलिए उन्होंने थ्री liters consume किया तो ये examples हमको क्या बता रहे हैं कि जब एक चीज़ increase हो रही है तो दूसरी चीज़ भी क्या हो रही है आपके पास increase हो रही है अगर एक क्वांटिटी में इंक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी क्या हो रही है यहाँ पे इंक्रीज हो रही है नाउ सेकंड सिचुएशन इज टू चॉकलेट्स कॉस्ट रुपीज टेन फोर चॉकलेट्स विल कॉस्ट रुपीज ट्वेंटी हेयर इंक्रीज इन द नंबर ऑफ चॉकलेट्स रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन द मनी स्पेंट ऑन इट अब आप देख रहे हैं कि टू चॉकलेट्स हमको आती है टेन रुपीज़ की फोर चॉकलेट्स आती है ट्वेंटी रुपीज़ की तो जैसे चॉकलेट्स बढ़ रही है उसकी कॉस्ट भी क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है ठीक है जी नौ सिचुएशन थ्री विद स्पीड ऑफ फोर्टी किलोमीटर पर आर अ डिस्टेंस ऑफ ट्वेल्व हंड्रेड किलोमीटर इज कवर्ड इन थर्टी आवर्स वेन द स्पीड इंक्रीज टू सिक्सटी किलोमीटर पर आर अ डिस्टेंस ऑफ ट्वेल्व हंड्रेड किलोमीटर इज कवर्ड बाई ट्वेंटी आवर्स अब देखिए जब आपने डिस्टेंस ट्वेल्व हंड्रेड किलोमीटर को कवर करना था और आपकी स्पीड फोर्टी थी तो कितना टाइम लग रहा है आपको थर्टी आवर्स अब देखिए जब आपने क्या किया स्पीड इंक्रीज कर दी डिस्टेंस वही है तो टाइम क्या लग रहा है आपके पास यहाँ पे कब लग रहा है दिस सोज दैट इंक्रीज इन द स्पीड कॉज इज अ डिक्रीज इन टाइम इट मीन्स यहाँ पे एक क्वांटिटी तो क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है लेकिन दूसरी क्वान्टिटी क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है नाउ नेक्स्ट सिचुएशन इज फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर वर्क सिक्सटीन वर्कर्स रिक्वायर थर्टी डेज बट ट्वेंटी वर्कर रिक्वायर्स ट्वेंटी फोर डेज ऑनली अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सिक्सटीन वर्कर्स थर्टी डेज में कोई काम कंप्लीट कर रहा है लेकिन वही काम बीस वर्कर ट्वेंटी फोर डेज में कंप्लीट कर रहे हैं इट मीन्स एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ वर्कर डिक्रीज द नंबर ऑफ डेज देखिए यहाँ पे वर्कर्स क्या हो रहे हैं आपके पास कम है तो दिन ज़्यादा लग रहे हैं अगर वर्कर ज़्यादा है तो आपके पास दिन कम लग रहे हैं अब जितने भी हमने यहाँ पे एग्जाम्पल किए वहाँ पे एक क्वांटिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो दूसरी डिक्रीज हो रही है या एक क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है दूसरी इंक्रीज हो रही है ठीक है या दो दो क्वांटिटीज क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है या दो दो क्वान्टिटी डिक्रीज हो रही है तो इन सिचुएशन को हम मैथमेटिकली क्या बोलते हैं इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे इफ़ द वैल्यूज ऑफ टू क्वान्टिटीज आर रिलेटेड इन सच ए वे दैट अ चेंज इन वन रिजल्ट इन द कॉस्पॉन्डिंग चेंज इन द अदर द टू क्वालिटीज आर सेट टू बी वेरिएशन मीन्स इन सब सिचुएशन में दो क्वान्टिटीज एक दूसरे पर डिपेंडेंट है तो उस डिपेंडेंस को हमने मैथमेटिक्स में क्या नाम डाल दिया वेरिएशन तो नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है उसमें हम टाइप्स ऑफ वेरिएशन को डिस्कस करेंगे अब डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है हमने जितने भी एग्जांपल्स ऊपर डिस्कस किए उनमें कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी आए होंगे जहाँ पे एक क्वांटिटी बढ़ रही है और दूसरी क्वांटिटी भी क्या हो रही है साथ में इंक्रीज हो रही है अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है तो उसकी दूसरी क्वांटिटी क्वालिटी भी क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है तो ऐसी सिचुएशन को हम बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशन तो डायरेक्ट वेरिएशन को समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है उसको हम आप डिस्कस करेंगे तो ज्यादा ध्यान से देखें यहाँ पे आपके पास एक टेबल बना हुआ है जहाँ पे नंबर ऑफ पेन को मैंने उसकी कॉस्ट के साथ यहाँ पे प्लॉट किया है अगर आप ध्यान से देखें एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ पेन और वाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है उनकी कॉस्ट जैसे पांच पेन कितने के आएंगे ट्वेंटी फाइव रुपीज के टेन पेन कितने के आएंगे फिफ्टी रुपीज के फिफ्टीन पेन कितने के आएंगे सेवेंटी फाइव वैसे ही आगे तो ये उसकी जो टेबल बनाया मैंने पेन के साथ कॉस्ट इसकी कॉस्ट का है अगर इन सब केसेस को हम 
बारी बारी लिखे और इनकी रेशो निकाले तो देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है तो निकालते हैं फाइव अपॉइंट ट्वेंटी फाइव अगर मैं इसकी रेशो निकालू यहाँ पे तो वट विल यू गेट ये कट जाएगा आपके पास एंड वी गेट वन अपॉन फाइव वैसे ही दूसरी निकाले हम टेन अपॉन फिफ्टी तो आपके पास अगेन वी गेट वन अपॉन फाइव नेक्स्ट निकालते हैं तो ट्वेंटी अपॉन हंड्रेड ले लेते हैं ट्वेंटी अपॉन हंड्रेड तब भी आपके पास यू गेट वन अपॉन फाइव तो अभी आपने देखा कि डायरेक्ट वेरिएशन में जो दो क्वांटिटीज होती है अगर उनकी हम रेशो निकाले तो इट विल ऑलवेज रिमेन सेम वन पॉइंट फाइव वन पॉइंट फाइव वन पॉइंट फाइव इट मीन अगर एक्स नंबर ऑफ पेन को रिप्रेजेंट कर रहा है वाई उसकी कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो डायरेक्ट वेरिएशन में हमारे पास लिख सकते हैं x अपॉन वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट वट इट मीन इट मीन कि उसकी जो रेशो होगी क्वालिटीज की वो हमेशा क्या होगी कॉन्स्टेंट होगी इट देवर चेंज आपने देखा ऊपर कि रेशो क्या रह रही है यहाँ पे सेम रह रही है तो x अपॉन वाई के बीच टू क्वालिटीज आर रिलेटेड टू ईच अदर इन सच ए वे दैट देयर रेशो विल ऑलवेज रिमेन सेम लेट एस डू सब क्वेश्चन द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइव बैग्स ऑफ राइस वे 150 फिफ्टी के जी हाउ मैनी सच बैग्स ऑफ राइस मिल वे नाइन हंड्रेड के जी तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखिए पांच बैग है जिसका वेट कितना है आपके पास वन फिफ्टी के जी है अब हमसे पूछा गया है कि नाइन हंड्रेड के जी कितने बैग का वेट होगा ऑब्वियसली फाइव से ज्यादा ही होगा अगर वेट बढ़ रहा है आपके पास तो नंबर ऑफ बैग भी क्या होंगे आपके पास इंक्रीज होंगे तो पहले तो आपको सिचुएशन को समझना पड़ेगा कि ये क्या है एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी भी क्या होगी आपके पास बढ़ रही है यहाँ पे तो ये कौन सी वेरिएशन है आपके पास ये डायरेक्ट वेरिएशन है तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो सबसे पहले तो आपको लिखना पड़ेगा कि वट यू हैव टू फाइंड आउट तो जैसे मैंने लिखा है लेट द नंबर ऑफ बैग वे नाइन हंड्रेड के जी वाई बिकॉज वी हैव टू फाइंड कि कितने बैग्स का वेट 900 हंड्रेड के जी होगा अब जिसको मैंने क्या ले लिया यहाँ पे x हमने मान लिया हमने सपोज कर लिया कि x बैग का वेट 900 हंड्रेड के जी होगा अब आपको इस तरह का टेबल बनाना पड़ेगा जैसे हमने पहले बनाया था अब यहाँ पे एक वन क्वेंटी नंबर ऑफ बैग्स और उसकी जो क्रॉसपोर्टिंग क्वालिटी दैट इज वेट कि उसका वेट कितना है एक जो यहाँ पे दो आपके पास टेबल बनेंगे सॉरी आपके पास कॉलम बनेंगे जिसमें एक आपको गिवन होगा एक आपने फाइंड आउट करना होता है जैसे फाइव बैग का वेट कितना आपके पास 150 है हमको मालूम करना है नंबर ऑफ बैग्स जिसको मैंने यहां पे क्या लिख लिया x और उसका वेट कितना है आपके पास 900 है क्लियर तो इस तरह से आप टेबल बना लेंगे अब यहां पे आपको मैंसन करना पड़ेगा कि आपने कौन सी वेरिएशन दी हुई है दैट इज डायरेक्ट वेरिएशन तो आधा क्वेश्चन तो आपका यही सॉल्व हो जाता है अब हम जानते हैं कि डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है उसमें रेशो सेम रहती है Therefore, आप लिखेंगे यहां पे x अपॉन वाई इज इक्वल टू के यहां पे ये क्लियर कर रहा है कि डायरेक्ट वेरिएशन में रेशो सेम होती है इट मीन ये दो दो कॉलम की अगर आप रेशो निकालेंगे क्वालिटीज की वो सेम रहेगी तो देखिए फाइव अपॉन वन फिफ्टी इज इक्वल टू एक्स अपॉन नाइन हंड्रेड अब आपको क्या करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लाई या कटी करनी पड़ेगी ये आप पे डिपेंड करते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं तो मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं एक्स इंटू वन फिफ्टी एक्स इंटू वन फिफ्टी इज इक्वल टू फाइव इंटू नाइन हंड्रेड फाइव इंटू नाइन हंड्रेड नाउ एक्स कम्स आउट टू बी मल्टीप्लाई वहां जाके डिवाइड बन जाएगा आपके पास राइट हैंड साइड में नाउ फाइव जीरो से जीरो फाइव थ्री जा फिफ्टीन एंड थ्री We get थर्टी The x comes out to be थर्टी It means what you have find. हमने ये पता कर लिया कि नाइन हंड्रेड के जी कितने बैग का वेट होगा दैट इज थर्टी तो आप यहां पर लिख सकते हैं थर्टी बैग्स इट मीन्स थर्टी बैग्स का जो वेट होगा वो नाइन हंड्रेड होगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज रोबोट टेक्स फोर्टी स्टेप इट कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ टू पॉइंट एट मीटर वट डिस्टेंस वुड पूछा गया है 150 step जब वो ले लेगा तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल 
कर चुकेगा कितना डिस्टेंस वो कवर कर चुकेगा अब देखिए यहाँ पे स्टेप्स बढ़ रहे हैं ऑब्वियसली जब स्टेप्स बढ़ेंगे तो डिस्टेंस भी क्या होगा ज्यादा ही कवर होगा तो स्टेप्स बढ़ रहे हैं डिस्टेंस भी बढ़ेगा तो कौन सा केस बना है डायरेक्ट वेरिएशन का बना तो आप फिर से जो आपने फाइंड आउट करना है उसको सपोज करेंगे लेट डिस्टेंस कवर इन वन फिफ्टी स्टेप्स दैट इज इक्वल टू एक्स मीटर टेबल फिर से बनाना पड़ेगा आपको अब दो क्वालिटी कौन कौन सी है डिस्टेंस और नंबर ऑफ स्टेप्स एक बात मैं और क्लियर करना चाहता हूं आप नंबर ऑफ स्टेप्स को ऊपर भी ले सकते हो और डिस्टेंस को नीचे भी ले सकते हो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है लेकिन फिर आपने यहाँ पे क्या रखना है जो गिवन होता है जैसे डिस्टेंस हमारे पास दिया था 2.8 मीटर कब जब वो स्टेप्स लेता था 48 ठीक है अब हमको ये मालूम करना है कि 150 स्टेप्स में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा दैट इज एक्स जो हम सपोज करते हैं अब ये कौन सी वेरिएशन है डायरेक्ट वेरिएशन है एक्स अपॉन वाई इक्वल टू के ये आपको लिखना पड़ेगा इतना अब डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है आपका रेशो सेम होती है तो निकाल लीजिए 2.8 पॉइंट एट अपॉन फोर्टी इज इक्वल टू एक्स अपॉन वन अब आप आपके डेसिबल को हरा लीजिए जैसे भी सॉल्व करना चाहते हैं कर सकते हैं तो 28 28 अपॉन 10 एट इंटू फोर्टी इज इक्वल टू एक्स अपॉन 150 फिफ्टी नौ कट फोर्टी टू जा टू वन जा टू एंड फाइव हमारे पास यहां पे रह जाता है वन अपॉन एक्स सॉरी वन अपॉन फाइव इज इक्वल टू एक्स अपॉन वन फिफ्टी नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई वट विल यू गेट एक्स इंटू फाइव इज इक्वल टू वन फिफ्टी एंड वी गेट एक्स इज इक्वल टू वन फिफ्टी अपॉन फाइव देन वी गेट थर्टी We get थर्टी What it be? It be is वन फिफ्टी स्टेप जब वो कवर कर लेगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो कर लेगा थर्टी मीटर डिस्टेंस वो कवर कर लेगा तो इस तरह से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं थैंक यू